അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഷാലോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ തവാറോൾ ഉണ്ടാക്കട്ടോ എല്ലാവരും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടി എടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കയ്യിൽ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഇട്ടാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവിലെ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കണത് കുഴയ്ക്കലാണ് പിന്നെ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പ്രധാനം ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഡോടെ തയ്യാറൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഇട്ടാ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ മയോണീസ് നമ്മൾ മയോണീസ് രണ്ട് തരക്ക് ഉണ്ടാക്കില്ല അതിൽ ഏത് തരായാലും മയോണീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു സവാള ഞാൻ എടുത്തേക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവാത്തവരോട് പിന്നെ പറയണം കേട്ടാ കുറേ വട്ടം പറയുന്ന ആരും ചിന്തിക്കണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു നുള്ളുപ്പും വേണം കേട്ടോ അതിൽക്ക് എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യില്ലേ ബോൺലെസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ടാ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ചില്ലി ഫ്ലാക്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഗാനോ കേട്ടാ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടാ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കാരണമായിട്ട് പക്ഷെ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇല്ലാത്തൊരു ഇട നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടാ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വെള്ളമുള്ള പോലെ ഉണ്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യട്ടാ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ കേട്ടാ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കോൺഫ്ലോർ ഉള്ള കാരണം വേഗം കുക്ക് ആവട്ടാ നമുക്ക് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ആ നാല് മുട്ടയും നാല് ഓംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളുടെ ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ശേഷം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ടുണ്ട് നാല് ബോൾസ് എടുക്കും ഇട്ടു കേട്ടോ അതിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇല്ല പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അധികം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് പരത്തണ്ട കേട്ടോ ഇത്തിരി കട്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചത് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നാല് മുട്ട കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീണ്ടും നാല് മുട്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോയാസ് അല്ല സോറി ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയിട്ടാ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് പ
ഈ ക്യാബേജ് ഇതൊക്കെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തതെന്നറിയോ അതിലിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ ഈ സവാളൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അധികട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെള്ളമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കണ്ട വെള്ളമായത് ഞാൻ മക്കളെ കുറച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാ അത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് പീസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും മടക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ലീക്ക് ആവില്ലല്ലോ കേട്ടാ നമ്മളുടെ ഒരു തവാറോളൂടെ റെഡിയായി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ മറ്റുള്ളതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തവാറോള് റെഡി ആയിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കണ്ട നമ്മുടെ നാല് തവാറോളൂടെ റെഡിയായി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കത് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയേ രണ്ടും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ശരിയായിക്കോളും അതുപോലെ മറ്റേ മറ്റേ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി സൈഡ് ഒന്ന് തിരിച്ച് ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ചപ്പ അധികം കട്ടി അധികം കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിന്നറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ എന്താ നമ്മളെ ഇവിടെ തയ്യാറായി അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് വറക്കാനൊക്കെ ഒരെണ്ണം മതി വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞോളും എല്ലാവർക്കും വിശപ്പൊക്കെ നന്നായി മാറിക്കോളും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായ ടേസ്റ്റിയായ തവാറോളും ഇവിടെ തയ്യാറായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ വെജിറ്റബിൾ മുട്ട മാത്രം വെച്ചിട്ട് ആക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം